தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கல்விக்காகவும் கற்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்காக அர்ப்பணித்து தன் வாழ்க்கையே அர்ப் அர்ப்பணித்து இன்றும் தோன்றா துணையாக நம்மோடு ஆசிரியர்களாகவும் மாணவ மாணவியர்களாகவும் எங்கள் உயிர் மூச்சாகவும் வாழ்கின்ற கல்வி காவலர் கல்வி தந்தை மற்றும் வசதியற்ற மாணவர்கள் வாழ்வில் கல்வியால் ஒளியேற்றிய தயாநிதி திரு சுதானந்தன் ஐயா அவர்களின் திருவடிகளுக்கு இந்த கல்லூரியின் சார்பாக முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மதிப்புக்குரியவர்களே இன்று எழுபத்தி எட்டாவது சுதந்திர தினம் எழுபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டது நம்மோடு சுதந்திரம் பெற்ற மற்ற நாடுகளெல்லாம் நம் நாட்டின் நிலையை விட உயர்நிலையில் இருப்பது மாணவ மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றல்ல இந்த நா இந்த சுதந்திரம் மகாத்மா காந்தியடிகள் மற்றும் பாபு சிதம்பரம் பிள்ளை சுப்பிரமணிய சிவா போன்ற தன் நலத்தை வீட்டை தொடர்ந்து நாடே கோயில் என்ற நிலையிலே அவர்கள் இந்த சுதந்திரத்தை பெற்று தந்தார்கள் பாபு சிதம்பரம் பிள்ளை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு தெரியும் தன் பிள்ளை படிக்க வேண்டும் என்று உலகநாதம் பிள்ளை ஒரு பள்ளிக்கூடத்தையே நிறுவினார் என்ற அளவுக்கு செல்வாக்குடைய வருவார் சுப்பிரமணிய சிவா அவர்கள் போ மறு மேற்கொண்டும் எட்டு ஆண்டுகள் சிறையில் கிடைத்த பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு பான் வித் கோல்டன் ஸ்பூன் என்று சொல்வார்கள் எட்டு ஆண்டுகள் சிறையில் தன் வாழ்க்கையில் பெரும்பகுதியான இளமையை தொலைத்தவர் தொலைத்து இதுபோன்ற சுதந்திரங்களை நமக்கு பெற்று தந்திருக்கிறார்கள் நம் நமக்கு கிடைத்த சுதந்திரம் டெமோக்ரஸி கண்ட்ரோல்டு டெமோக்ரஸி இல்லை டெமோக்ரஸிக்காக நம்ம பழகி கொள்ள வேண்டும் முதலில் அது கொஞ்சம் கடினமாகத்தான் இருக்கும் அதற்கு பின்பு நமக்கு கிடைக்கின்ற இந்த டெமோக்ரஸி தான் நம் வாழ்வை மேம்படுத்தும் நம் இந்தியாவையும் மேம்படுத்தும் என்னுடைய சித்தப்பா அவர்கள் திரு நடேசன் அவர்கள் ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகி பெல்லாரி சிறையிலே தினமும் காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்து அடிப்பார்கள் எதுக்கு அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லாமல் அடித்தாங்க ஏன்னா அவர் பாரதிதாசன் பாடல்கள் அத்தனையும் மனப்பாடம் பண்ணி வைத்திருந்தார் அந்த பாடல்களை பாடிக்கொண்டே இருப்பார் வருகின்ற வார்டன்கள் அடித்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் மூன்று வருடங்கள் சிறையில் இருந்தார் கடைசி வரை அவருக்கு திருமணம் நடைபெறவில்லை ஏனென்றால் அந்த சுதந்திரம் கிடைக்காததுக்கு முன்பு 
ஜெயிலுக்கு போ போயிட்டு வந்தவர்களுக்கு பொண்ணு எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்திலேயே அவர் திருமண வாழ்க்கை பூஜ்யமாகியது அவ்வாறு உழைத்து கட்டி கா கட் அவ்வாறு உழைத்து தன் வேர்வை ரத்தத்தை சிந்தி காத்த இந்த சுதந்திரத்தை இன்று இருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் தான் மேல்நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் நமது தலைவர் நிறுவனர் திரு சுத்தானந்தம் ஐயா அவர்கள் அவருடைய தாத்தா மொட்டையப்ப முதலியார் என்று ஒரு பெரிய ஜவுளி வணிகத்தை நடத்தி வந்தார் அந்த ஜவுளி வணிகம் எப்படி என்றால் அந்த கடை சாத்தப்படாது இரண்டு ஷிஃப்ட்டு வேலை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஷிஃப்ட்டு ரெண்டு ஷிஃப்ட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் அவர் மொட்டையப்ப முதலியாரும் திரு ஜ நம்மளுடைய நிறுவனருடைய தந்தையார் ஜெகநாத முதலியாரும் பாலசுப்பிரமணிய முதலியார் அவர்களும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டு இருந்தார்கள் தேசிய தலைவர்களோடு நேரடி தொடர்பு இருந்தார்கள் எந்த தேசிய தலைவர் வந்தாலும் இவர்கள் வீட்டிற்கு வந்து உணவருந்தி ஓய்வெடுத்து செல்வது வழக்கம் அந்த காலத்திலே அந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்த வேலையாட்கள் யாராவது சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறைக்கு போ சிறை என்றால் எப்படி என்றால் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்ற காலத்திலே அவர்களெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு கல்யாண மண்டபம் என்று போ போல் இன்று இன்று எப்படி நடக்கிறதோ அரசியல் கூட்டம் நடக்கிறதோ அது போல் ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க அங்கே வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு நாள் அங்கே இருந்துட்டு மறுபடியும் அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க அது சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு கட்டுப்படுத்தாது அந்த மாதிரி நிலையிலே இந்த மொட்டை முதலியார் கடையிலே கைதானவர்கள் கிட்ட கிட்ட ஒரு பதினைந்து பேர் கைதானவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த ஜெகநாத முதலியாரும் பாலசுப்பிரமணிய முதலியாரும் அதை அவர்களுக்கு உண்டான சம்பளத்தை அந்த ஒன்றாம் தேதியான அவர் சிறையில் இருந்தாலும் சரி நாட்டுக்காக சிறையில் இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரே ஒரு மனப்பான்மையிலே அவர் வீட்டுக்கு சம்பளத்தை அனுப்பி விடுவார்கள் என்ற ஒரு தேசிய குடும்பம் தலைவர் சுத்தானந்தம் அவர்களுடைய குடும்பமாகும் தேடப்படும் குற்றவாளியாக பிரிட்டிஷு ஏகாதிபத்தியத்திலே இளைஞர் தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் திரு ஜெய்பிரகாஷ் நாராயணர் ஜெய்பிரகாஷ் நாராயணன் எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே நான் அவர் ஃபாரினில் படித்தார் மிக அழகாக இருப்பார் அப்பொழுது அவருக்கு சொல்கிறாங்க நீ இந்த நாட்டுக்காக என்ன தியாகம் செய்ய போகிறாய் என்று கேட்போம் இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைகிற வரைக்கும் என் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் இந்த நாட்டுக்காக ஈர்வேன் அவருக்கு அப்போ தான் திருமணம் நடந்திருந்தது ஒரு இரவு நாட்களாக இருந்தது என் இல்லற வாழ்க்கையை என்னுடைய நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகுதான் என் இல்லற வாழ்க்கை எனக்கு கிடைக்கிற இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவேன் என்று சொல்லி அவர் பெரிய சன்னியாசி போல் இருந்தார் அந்த ஜெய்பிரகாஷ் நாராயணன் தலைவர் ஜெய் சுத்தானந்தம் ஐயா அவர்களுடைய வீட்டிலே தேடப்படும் குற்றவாளியாக வைத்திருந்தார் குற்றவாளியை வைத்திருப்பதும் தவறு குற்றவாளியாக இரு இருப்பவர் வீட்டில் அடைக்கலம் கொடுப்பதும் மிக தவறு அந்த காலத்திலே ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்கள் மாத கணக்கில் தலைவர் சுத்தானந்தம் ஐயா அவர்கள் வீட்டிலே தங்கியிருந்தது தான் வரலாறு அரும்பாடுபட்டு பல உயிர்களை தியாகம் செய்து பெற்ற இந்த சுதந்திர தினத்தின் போது ஊடகங்கள் மகாத்மா காந்தியை சுதந்திர செய்தி என்ன சுதந்திர தின செய்தி என்ன என்று கேட்கிறார்கள் அந்த ஊடகங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறார் ஒரு இளம் பெண் ஒரு இந்திய இளம் பெண் சிறப்பான நகை அலங்காரத்துடன் ஆண்கள் துணையின்றி தனியாக இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு தெரிவில் நடந்து செல்லும் நாள்தான் நான் கொண்டாடும் சுதந்திர தினம் என்று கூறியவர் பாரத தேசத்தின் தந்தை மகாத்மா காந்தி அவர்கள் நாம் பெற்ற இந்த சுதந்திரத்தை பேணிக்காக்க இந்த மாணவர் சமுதாயம்தான் இன்றைக்கு நமக்கு முன்னால் நிற்கிறது அரைகூவல் விடுத்து அரை இந்த சுதந்திரத்தை காற்பதற்காக இந்த மாணவர் சமுதாயத்திலும் தான் நம் நாடு அரைகூவல் விடுக்கிறது மாணவ சமுதாயம் தான் பெற்ற கல்வியால் தான் பெற்ற அறிவை கொண்டு மிக உயரிய பணியிலே தேசத்தின் மிக உயர்ந்த பணியிலே அமர்ந்து லஞ்ச லாபஞ்சம் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்க 
வேண்டும் என்பதுதான் இந்த எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு சுதந்திர விழாவின் செய்தி ஜெய் ஹிந்த் வணக்கம் Good morning everyone. With the, with the blessings of our founder Udyok Ratan Tiruji Siddhanatham sir, our beloved correspondent ma'am, Bharat Vidya Sirvanmani Dr. Vasantha Siddhanatham ma'am, our well-wisher through M.E. Devi Sigamani sir, Sri Jweller Sirol, our physical director Mr. Justin Bruce, faculty members, staff and my dear students. I welcome you all in this 78th Independence Day celebration in our college. So first of all, we gathered here to celebrate that 78th Independence Day in our college. As you know, we are recalled or remember our freedom fighters contribution and sacrifice on this occasion only. So in the meantime, we forgot all those things. Yes, is it correct? So, we never forgot the uh, sacrifice to attain that independence for our country. So then, our country strength is unity in diversity. So you may notice in India, it's speaking that various languages across the country as well as that different cultures practicing in every state. But on this occasion, we join together to celebrate that Independence Day and Republic Day so without any hesitation. So, the both the government and central government and as well as that the state government so introducing that various new schemes for development of our nation in all sectors like a health care educational human resource and other infrastructure in the education sector they are introduced the new schemes for enhancing the skill set of the students because you may know southern india is the second largest country in the population populated second country in the world so they are unable to provide the employable opportunity for all the students so they decided to enhance the skill set of the uh, students through that skill india development then inter sala it means provide the internship to the students uh, provide the skill set improve the skill set for that entrepreneurship then msme so micro small medium enterprises so the students you go and visit their concern website what are the training will be provided by the government it is a free of cost you have to you come forward to register this such type of attend the such type of program then only able to get the good job so the 10 years before the skill set it's not necessary so based on that your subject knowledge the all companies are come forward to provide the employable opportunity to the students but nowadays they are expecting more skill set from the students so in this concern the students come forward to enhance your skill set through that various government sectors they are ready to provide the uh, skill set training in the free of cost the students utilize this opportunity to get the good employable opportunity so i hope that so the students also uh, support to the society to reach the all the welfare scheme to the all citizens you have to support the society to reach that welfare to your neighbors also so within a few words i would like to conclude my speech jai hind wish you a happy independence day to all thank you group attention national anthem <laughs> 